हाय एवरीवन वेलकम टू पेप कोडिंग आई होप आप सभी अच्छे हो तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है यू हैव टू चेक वेदर गिवन नंबर इज अ प्राइम और नॉट टेक अ नंबर टी एज इनपुट रिप्रेजेंटिंग काउंट ऑफ इनपुट नंबर टू बी टेस्टेड टेक अ नंबर एन एज इनपुट टी नंबर ऑफ टाइम ओके फॉर ईच इनपुट वैल्यू ऑफ एन प्रिंट प्राइम इफ द नंबर इज प्राइम एंड नोट प्राइम इफ द नंबर इज नोट प्राइम ओके तो क्वेश्चन क्या है हमें दो वेरिएबल्स दे रखे हैं टी और एन के नाम से टी हमारा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है जो हमें चेक करने चेक करने हैं कि वो प्राइम है या नहीं मान लीजिए टी हमारे थ्री है इसका क्या मतलब है हमें तीन वैल्यूज चेक करनी है कि वो प्राइम है या नहीं वो वैल्यूज लगा लीजिए सेवनटीन ग्यारह और पच्चीस तो टी हमारा टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेज है और एन हमारी वो वैल्यूज है वो तीन वैल्यूज है ठीक है तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ प्राइम नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ वन से और खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर जो सिर्फ वन से और खुद के टेबल से डिवाइड होते हैं यानी कि सिर्फ दो नंबर से डिविजिबल होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं तो चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन इस, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम एक आउटर लुप लेंगे टी वो हमारी वन से टी तक जाएगी एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट नाम का उसको इनिशियलाइज करा देंगे जीरो के साथ हम चेक करेंगे अगर काउंट की वैल्यू एंड में टू है तो दैट मींस नंबर प्राइम है अदरवाइज नंबर प्राइम नहीं है उसके बाद हम एन यूजर से इनपुट कराएंगे और जो एन की लूप है इनर लूप उसको वन से एन तक चलाएंगे क्यों क्योंकि हमें चेक करना है कि जो नंबर हमें गिवन है वो प्राइम है या नहीं तो हम वहां मान लीजिए हमें सेवनटीन चेक करना है तो हम वन से सेवनटीन तक देखेंगे वन से एन की वैल्यू सेवनटीन थी ठीक है वन से एन तक देखेंगे कि वो प्राइम है या नहीं अगर इफ ये जो नंबर है ये इस रेंज में किसी भी नंबर से दो बार डिविजिबल हुआ तो दैट मींस वो प्राइम है अदरवाइज वो प्राइम नहीं है अगर वो डिविजिबल है तो हम काउंट की वैल्यू एक से इंक्रीज करा देंगे ठीक है अगर डिविजिबल नहीं है तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा फिर लूप से बाहर आके हम लोग चेक कर लेंगे इफ काउंट टू है तो प्रिंट कर दीजिए प्राइम अदरवाइज नोट प्राइम आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा हम वन से सेवनटीन तक चेक करेंगे कि उस रेंज में वो नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है या नहीं अगर नंबर डिविजिबल हुआ तो काउंट इंक्रीमेंट होगा क्योंकि हमने सीखा है कि अगर किन्हीं भी दो नंबर से हमारा जो नंबर है वो डिविजिबल है तो वो प्राइम होता है अदरवाइज वो प्राइम नहीं होता तो चलिए इसको कोट करके समझने की कोशिश करते हैं ओके okay, तो सबसे पहले हम टी यूजर से इनपुट कराएंगे उसके बाद हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज कहाँ तक लूप चलेगी टी तक अब हम एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे जिसको कि हम जीरो से इनिशियलाइज कराएंगे एन हम यूजर से ही इनपुट कराएंगे ठीक है इसके बाद अब हमें क्या करना है एक हम डिव नाम का वेरिएबल ले लेते हैं उसको वन से इनिशियलाइज करा देते हैं और हम वाई लूप चलाते हैं हम वन से लेके एन तक देखना चाहते हैं कि हमारा अगर एन इस रेंज में किसी भी नंबर से डिविजिबल है एन मॉडुलस डिव इज इक्वल इज इक्वल टू जीरो यह हमें रिमाइंडर जीरो दे रहा है तो क्या कीजिए काउंट को एक से बढ़ा दीजिए और एंड में अगर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ट्रू अगर ये इफ के अंदर कंडीशन ट्रू है तो ये काउंट को एक से बढ़ा दो अदरवाइज डिफ को डिफ तो वैसे भी इंक्रीमेंट होगा ये एंड में ठीक है तो हमारा ये चीज कर दो अदरवाइज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट जो भी है उसको इग्नोर कर दो तो जब हम इससे बाहर आ जाएंगे तो हम यहाँ पे फिर एक चीज करेंगे इफ काउंट इज इक्वल इज इक्वल्स टू टू तो हमारा प्रिंट कर दीजिए प्राइम अदरवाइज प्रिंट कीजिए नोट प्राइम वेरी सिंपल तो चलिए इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है इसको सबमिट करते हैं तो यहाँ पे हमारे टेस्ट केसेस फेल हो रहे हैं तो देखते हैं हमारे टेस्ट केसेस क्यों फेल हो रहे हैं नोट प्राइम नोट प्राइम नोट प्राइम ओके ओके 
यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट आएगा हर एक कोड में आता है बट यहाँ पे हमारी जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो रही है वो कैसे एक्सीड हो रही है तो चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं देखिए क्या हुआ यहाँ पे ये हमारा कोड है ठीक है हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अगर आपने इन कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में पढ़ा हो ध्यान से देखा होगा टी की हमें दे रखी है रेंज कि वो टेन पावर फोर तक काम कर सकता है और एन की रेंज हमें टेन पावर नाइन तक दी हुई है टी की वैल्यूज हमें टेन पावर फोर तक दी हुई है और एन की टेन पावर फाइव तक ऑपरेशन की वैल्यू रेंज दी हुई है ठीक है तो यहाँ पे देखो जो हमारी आउटर लूप है टी वो तो टेन पावर फोर तक ही चल रही है बट हर एक टी के लिए एन बार बार चल रहा है रिपीट हो रहा है ठीक है हर एक के लिए तो इसको हम टेन पावर फोर करेंगे पहले अगर टी एक बार चला तो उसके लिए एन नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन रिपीट हुए सेम फिर टू के लिए थ्री के लिए फोर के लिए जब जो भी हमारी टी की वैल्यू है तब तक हमारे एन की वैल्यूज जो है रिपीट हो रही है दैट मीन्स उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे हो रहे हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल टेन पावर थर्टीन ऑपरेशन परफॉर्म हो गए तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा हमारे सीपीयू हमारा जो सीपीयू है वो एक सेकेंड में सिर्फ टेन पावर नाइन ऑपरेशन ही परफॉर्म कर सकता है और यहाँ पे तो टेन पावर थर्टीन हो रहे हैं एंड दैट मीन्स कि हमारी जो टाइम लिमिट है वो एक्सीड हो गई इसलिए हमारा कोड जो है वो रन नहीं हो रहा तो अब हमें अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना होगा तो उसके लिए हमें एक सुपीरियर एल्गोरिदम ढूंढना होगा तो थोड़ा सा आप भी ट्राई करिए कि हम अपने कोड को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उसके बाद हम मिलके ट्राई करते हैं कोड को ऑप्टिमाइज करने का तो आई होप आपने कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन जरूर करी होगी तो चलिए अब मेरा मेथड देख लेते हैं हम सब ने छोटे होते प्राइम फैक्टराइजेशन की थी की थी सबको याद है ना ठीक है तो थर्टी सिक्स के फैक्टर्स निकालिए फटाफट से इंटू एटीन थ्री इंटू ट्वेल्व फोर इंटू नाइन फाइव से तो होगा नहीं सिक्स इंटू सिक्स अब सेवन से नहीं होगा एट से नहीं होगा नाइन से होगा ओके okay. तो देखिए थर्टी सिक्स का जो स्क्र रूट है वो सिक्स है हमारे पास फैक्टर्स आ चुके हैं थर्टी सिक्स के बट आप देखिए थर्टी सिक्स के स्क्र रूट के बाद हमें कोई नया फैक्टर मिला अगर यहाँ पे वन इंटू थर्टी सिक्स था तो यहाँ पे थर्टी सिक्स इंटू वन हो गया अगर यहाँ पे टू इंटू एटीन था तो यहाँ पे एटीन इंटू टू हो गया यहाँ पे थ्री इंटू ट्वेल्व था तो यहाँ पे ट्वेल्व इंटू थ्री हो गया यहाँ पे फोर इंटू नाइन था तो यहाँ पे नाइन इंटू फोर हो गया क्या हमें थर्टी सिक्स के स्क्र रूट के बाद कोई नया फैक्टर मिला आंसर इज नो तो यहाँ से ना हमारी एक ऑप्टिमाइजेशन निकलेगी चलिए ट्वेंटी फाइव के लिए करके देख लीजिए वन इंटू ट्वेंटी फाइव इसके फैक्टर फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू वन 25 के स्क्र रूट के बाद हमें कोई नया फैक्टर मिला नहीं तो यहाँ से हमने क्या सीखा जरा गौर से सुनिएगा अगर किसी भी नंबर ने डिवाइड होना हुआ तो वो अपने स्क्र रूट तक डिवाइड हो जाएगा किसी भी तरह ठीक है और अगर किसी नंबर ने डिवाइड नहीं होना हुआ तो वो अपने स्क्र रूट तक भी डिवाइड नहीं होगा तो हमें यहाँ पे एन तक लूप चलाने की जरूरत नहीं है हम यहाँ पे सिर्फ रूट एन तक लूप चलाएंगे और अगर कोई नंबर डिवाइड होना हुआ तो यहाँ तक हो जाएगा अदरवाइज उससे आगे भी नहीं होगा ठीक है तो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो ये समझ लीजिए अगर मल्टीप्लीकेशन ऑफ पी और क्यू इज इक्वल्स टू एन ना पी एंड क्यू इज एन तो पी और क्यू इकट्ठे रूट एन से बड़े हो ही नहीं सकते या तो ये लेस देन होंगे या तो ज्यादा से ज्यादा ये इक्वल हो सकते हैं तो यहाँ ये जो मेथड है ना ये हमें देखो कितनी ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन दे रहा है कहाँ हम एन तक लूप चला रहे थे और अब कहाँ हमें सिर्फ रूट एन तक लूप चलाने की जरूरत है तो देखिए अब हम कैसे अपने कोड में थोड़ा सा चेंज करके अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो हमने क्या सीखा कि हमें अपनी लूप सिर्फ रूट एन तक चलानी है ये वाली हमने ये चीज सीखी है बट क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कोड में ऐसे लिख सकते हैं तो हम यहाँ पे स्क्र लेंगे इसका स्क्र लेस देन 
यहाँ से हमारा स्केयर रूट जो है वो कट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा डिव इन टू डिव लेस देन इज इक्वल्स टू एन तो हम अपनी लूप अब डिव इन टू डिव तक चलाएंगे और वन से लेके डिव इन टू डिव लेस देन इज इक्वल्स टू नाइन एन रूट एन ठीक है सॉरी रूट एन नहीं यहाँ पे एन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम डिव इन टू डिव दे रहे हैं एक ही बात है कि हम अपनी लूप वन से रूट एन तक चला रहे हैं और कोडिंग हम ऐसे कर रहे हैं क्यों ऐसे कर रहे हैं क्योंकि हम वहां पे रूट एन नहीं दे सकते समझ गए अब तो अब देखो हमें यहाँ हम यहाँ यहाँ पे आपने एक चीज गौर करी होगी यहाँ पे हम अपने लूप वन से रूट एन तक चला रहे हैं बट यकीन मानेगा हमें यहाँ पे वन से चलाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हर एक नंबर जो है वो वन से डिविजिबल होता ही है हम क्यों ना डायरेक्टली अपनी लूप टू से चलाएं डिव की वैल्यू यहाँ पे टू कर दे तो देखो अगर किसी भी नंबर ने डिवाइड होना हुआ ना तो वो इस रेंज तक हो जाएगा अगर उसने नहीं डिवाइड होना तो वो यहाँ तक भी डिवाइड नहीं होगा तो सिंपली हम यहाँ से यहाँ तक चलाते हैं और चेक करते हैं कि नंबर प्राइम है या नहीं अगर इस रेंज में कोई भी नंबर डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स वो नंबर प्राइम नहीं है और अगर वो नंबर डिवाइड नहीं हुआ मतलब अगर काउंट जीरो ही रहा तो दैट मीन्स वो नंबर प्राइम है तो चलिए कोड में चेंजेस करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सबमिट हो रहा है या नहीं डिप को टू कर दीजिए डिप इनटू डिप हो जाएगा और हाँ हमें यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना है ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करना है मैं बताती हूँ यहाँ पे हमें ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्यों करना है जैसे ही हमारा नंबर एज सुन एज जो भी हमारा गिवन नंबर है वो डिवाइड हो गया ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी वक्त हम अपनी लूप को टर्मिनेट कर देंगे ब्रेक की हेल्प से उसी वक्त हमारी लूप प्री में चोरली टर्मिनेट हो जाएगी उससे पता चल जाएगा हमें डायरेक्टली कि ये जो नंबर है ये प्राइम बिल्कुल नहीं है ठीक है तो इसलिए हम अपने लूप को यहाँ पे टर्मिनेट करेंगे तो चलिए इसको रन करके देखते हैं ये एक्सेप्ट तो हो रहा है सबमिट करते हैं देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं तो देखिए हमें करेक्ट आंसर मिल चुका है दैट मीन्स हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज हो चुका है तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हमने अपने कोड को ऑप्टिमाइज करा क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है कैसे हम अपने कोड को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो चलिए इस कोड को थोड़ा सा ड्राई रन भी करके देख लेते हैं वैसे तो आपको सारा कोड समझ में आ ही गया बट एक बार फिर से ड्राई रन करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा कोड है ये हमारा ऑप्टिमाइज कोड है मान लीजिए तीन जो टी की वैल्यू है वो हमारे पास दो है सबसे पहले हमने टी की वैल्यू इनपुट कराई दो रेंज हमारी क्या है दो काउंट जीरो एन की वैल्यू अब हमें एन की वैल्यू इनपुट करानी है एन हमने सबसे पहले इलेवन इनपुट करा दिया जो डिव वेरिएबल है उसको हमने दो से इनिशियलाइज कर रखा अब यहाँ पे चेक होगा डिव इन टू डिव फोर लेस देन इज इक्वल्स टू एन एन कितना हमारा इलेवन कंडीशन ट्रू है यस yes. तो चेक कीजिए जो हमारा इलेवन है इलेवन हमारा फोर से डिवाइड होके रिमाइंडर जीरो दे रहा है नहीं दे रहा तो दैट मीन्स ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम अपनी लूप से टर्मिनेट होके बाहर आ जाएंगे और डिप जो हमारा है वो दो हो जाएगा इस टाइम पे ठीक है तो हम ऊपर गए फिर से वाइल लूप में गए हमारी ये क्या हो चुकी है डिव की वैल्यू टू अब यहाँ पे क्या चेक होगा डिव इंटू डिव टू इंटू टू कितना हो गया सॉरी डिव की वैल्यू बढ़ के पहले हमारी टू थी अब एक से बढ़ के वो तीन हो गई है तो थ्री इंटू थ्री नाइन हम ये वाली रो की बात कर रहे हैं नाइन लेस देन इज इक्वल्स टू इलेवन यस अब इलेवन हमारा नाइन से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो देता है नहीं देता तो अगेन हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे और अपने डिव की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट कर देंगे और डिव की वैल्यू बन जाएगी फोर अब फोर इंटू फोर सिक्सटीन लेस देन इज इक्वल्स टू इलेवन कंडीशन ही फोर्स हो गए भाई अंदर ही नहीं जाएंगे ये ठीक है अब यहाँ पे आए अगर हमारा काउंट चेक करेंगे काउंट हमारा जीरो है यस काउंट जीरो है तो प्रिंट कर दीजिए प्राइम तो हमारी आउटपुट क्या प्रिंट हो गई प्राइम अब अगेन अब हमने एक वैल्यू चेक कर लिया अब हमें सेम दूसरी वैल्यू के लिए चेक करना है तो हमारा 17 ले लीजिए 
सेम सेवनटीन के लिए भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा सेम अगर वो प्राइम है तो प्राइम प्रिंट होगा अगर नहीं प्राइम है तो वो नोट प्राइम प्रिंट होगा तो इस तरह से हमारा कोड वर्क कर रहा है आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कैसे प्राइम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू सो मच